og velkommen til Vibekas 5 minutter, som i dag skal handle om søskendekrigen. Der er ikke noget, der kan, kan dræne os forældre, øh, som når vores, eller bedste forældre for den tals skyld, som når vores børn eller børnebørn bare ikke kan være i rum sammen. Måske ikke engang, måske sætter ord på, at de ikke kan holde hinanden ud. Øh, da, da min den ældste, som er over 20 i dag, Øh, og mit næste, som er to år yngre, da de var øh, helt små, der prøvede den ene at tage livet af den anden og skille hjernen. Helt bogstaveligt. Uden over hovedet og noget andet. Og vi måtte have den her baby med os, hvor vi gik, gik på VC, så var det autostolen med ud. Øh, fordi vi kunne ikke lade dem være alene. Og det var simpelthen så hårdt. Øh, det havde jo intet egentlig med at gøre, når, når den store han sagde, at han ikke han havde den lille, eller han ikke kunne lide ham, eller noget andet. Øh, men det var lyden, viste sig. Lyden af af en baby, der skriger, det fik ham simpelthen til at eksplodere indeni, og han måtte stoppe lyden. Han er nået ikke at tænke med sine to og et halvt år, jeg slår ham ihjel. Han nåede bare at tænke, jeg skal have en bud over hovedet, for jeg skal stoppe lyden. Øh, derudover så øh, den store, som jeg måske lige skal sige, havde både autisme og har autisme og ADHD. Og øh, en anden ting, det var, at hvis, øh, hvis den store, han sad og spillede computer, øh, med sin, da han nu blev 3-4-5 år, da han nu blev, øh, og noget crashed, internettet crashed, eller hvad det nu kan være, så kunne han rejse sig, tage en gummihammer og banke den i hovedet på, øhm, og banke den i hovedet på, øh, nej, på lillebror. Øhm, og så kunne han gå tilbage til computeren. Og han var sådan, hvorfor gør du det? Hvad sker der? Det må man da ikke. Altså, men, og det han vidste ikke, hvorfor han gjorde det. Det var bare en eller anden form for øh, afmagt eller øh, stressreaktion. Han, han havde aldrig tanke om, at nu vi har skadet min lillebror. Det var et kæmpe pres, øhm, og selv da, vi, da de blev ældre, øh, så øh, hvis vi vågede at gå i byen, øh, eller gå, bare, et sted, bare at gå i netto sammen, så kunne vi være 100 på, i hvert fald 99% sikker på, at inden indkøbsturen på en halv time var færdig, og vi var tilbage igen, så var den første sms kommet, hvor der stod, hjælp, han smadrer mig. Øhm, og øh, jamen det var jo, altså... Vi havde sådan, nu må I da være store nok, og I må da kunne forstå det, nu i 10 og 12, nu i 14 og 12, nu i 16 og 14. Altså, de voksede hele tiden, men det er ligesom, det ændrer sig ikke. Og vi synes bare, det var så benhårdt, at vi ikke kunne lade dem alene. Og at vi på alle måder altid havde et, øh, et øre i nærheden af dem. Det skete jo faktisk, de spillede sammen eller legede sammen. Men hold da op, så bankede hjertet også, og man havde et øre hængende klar, og man var hele tiden klar. Adrenalinen pumpede, du var klar til at løbe ind og sige, stop, slip hinanden, du går derhen, du går derhen. Vi øh, ved hjælp af familiekonsulent, øh, både dengang, og vi har haft det et par gange i løbet af, af de her mange år, fik vi nogle gode værktøjer. Og, og det bedste værktøjer, det var at lave nogle klare afgrænsninger på forhånd. Ikke når skænderiet var sket, jamen, så må du blive på dit værelse. Men når jeg vidste, at jeg skulle gå, så da vi i starten havde vi et meget lille hus på 80 kvadratmeter, så lavede vi kritstreger på gulvtæppet. Øh, der må du være, og så må du blive på den side, og det er dit vc, du må blive på den side, og det er dit vc. Øhm, senere hen, så blev nok fik et lidt større hus med en dør i midten, så du kan blive den ende, og du kan blive den ende, så der er det være lidt smart. Øhm, men vi måtte lave nogle klare grænser, klare aftaler. Hvis de ville spille sammen, så skulle de hen til mig, og så skulle de blive enige om reglerne. Må man slå hinanden ihjel? Må man bruge sniper, hvad den tid kom? Må man øhm, hævne? Må man, hvad hvis den ene kommer til at dræbe dig ved et uheld? Hvad må du så gøre? Helt klare regler, og vi skrev dem ned. Og de lavede kontrakt, og så kunne de gå ind og spille en time. Og de måtte kun spille en time, fordi det skulle nå at stoppes, inden det gik galt. Øhm, og, øh, og på samme måde, så hvis, øh, hvis der skulle være fest eller noget andet, hvor der kom nogle gæster eller noget, helt klare regler. Den maskine er din. I skal ikke skændes om Nintendo. Du har Nintendo, og du har mm, mobiltelefonen. Og så bytter I, når klokken bliver syv. Øh, ingen skænderier, vi har tingene på forhånd. Og det hjælper os helt vildt meget at fortælle vores børn, hvilke positive forventninger, vi havde til dem. Vi havde de forventninger, at de kunne holde det. Og første gang, øh, min mand og jeg, vi sad til et møde en hel time, uden at blive ringet op, eller, eller næsten efter sådan et, oh, er de døde? Og det blev vi bare så glade, fordi det lykkedes for dem. Og de var jo lige så glade. De havde jo også den der følelse af, oh no, vi bosser den igen, mor og far kan ikke stole på os, de tør ikke lade os være alene, vi burde være fornuftige. Øhm, men, øh, men, men nu lykkes det, nu virker det. Øh, nu er de også gamle, men, øh, men men det har virkelig været hårdt, og vores løsning blev, at vi skulle tænke på forhånd. Det er også hårdt. Det vil jeg godt sige. Det er også hårdt at skulle tænke alting på forhånd. Men det er ikke nær så hårdt, som at trøste børn, der græder. Som at se de, de mennesker, man elsker, skade hinanden. 
det er næsten ikke til at bære. Næsten ikke til at bære det der, nu tør jeg ikke gå fra jer, og nu må I ikke være sammen. Øhm, og, og den anden ting, jeg lige vil have med, det er, at nogle gange siger vores børn med autisme, at de hader deres søster eller bror. At de ikke kan afsky, at de ikke afskyer dem. Prøv at gå lidt i dybden med det. Find ud af, hvad det er. Er det, at de leger med dit legetøj? Det legetøj, du havde først. Er det lyden? Øh, er det lyden af prop og bærter, der går igennem væggen? Det man ikke er. Eller er der nogle andre ting, som gør, at det her føles som had? Og prøv at finde ud af, hvad er det? Hvad kan vi hjælpe? Kan vi lave en kvitsnej på gulvet? Og der, der må man synge. Men man må ikke synge ind på værelset, fordi det kan jeg høre. Det kan jeg bruge, man hører ind siden af. Find ud af, hvad er det, der irriterer? Hvad er det, der provokerer? Og, og så gå ind og arbejde med det. Og det barn, som, som bare går hen og smadrer sin bror eller søster i, i afmagt, det barn skal have et værktøj. Det barn skal vide, hvad er det, jeg må smadre? Er det boksebold med sådan en købt bil? Midt i stuen, kæmpe stor boksebold. Den man smadrer. Og det virkede, så blev lillebror fri. Det er der godt nok købt mange tæsk. Men, men prøv at tænke, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg give det her barn, som agerer i stedet for sin bror eller søster? Ha' det godt.